Xin kính chào quý vị. Sau khi bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, chính quyền Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan và tình hình ở ép biển Đài Loan đã leo thang một cách nghiêm trọng. Cùng lúc, cuộc họp ở Bắc Đới Hà dường như đã bắt đầu và vòng chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang được tiến hành. Tình hình bên trong và bên ngoài sẽ ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào? Và việc ông Tập Cận Bình tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 sẽ gặp phải những thách thức đến đâu? Là những chủ đề được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Vào ngày 6 tháng 8, tờ Nhân dân Nhật Báo đã đăng bài viết của một nhà bình luận trên trang nhất về bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại một cuộc hội thảo cấp tỉnh và cấp bộ với tiêu đề Chiến thắng chỉ có thể đạt được thông qua đoàn kết và thành công thông qua đấu tranh. Bất cứ khi nào chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh đến sự đoàn kết nội bộ, đó thường là lúc các vết nứt xuất hiện ở trên cùng. Ví dụ, khi Mao Trạch Đông đề xuất trong chuyến thị sát miền Nam vào tháng 8 năm 1971 rằng chúng ta phải đoàn kết, không chia rẽ, ba điều cần và ba điều không cần, thì đó chính là khoảng thời gian mà ông ta và Lâm Bưu chiến đấu sinh tử. Và một tháng sau đã xảy ra vụ tai nạn với ông Lâm Bưu. Trong đoạn cuối của bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo, có nhấn mạnh đến sự đoàn kết xung quanh ban chấp hành Trung ương Đảng với cốt lõi là ông Tập Cận Bình. Điều đó đã nói lên rằng địa vị cốt lõi của Tập đang gặp phải thách thức. Xung quanh chuyến thăm Đài Loan lần này của bà Pelosi, thế giới đã nhận thấy phản ứng của chính quyền Trung Quốc rất mâu thuẫn. Một mặt là quân đội vẫn duy trì một mức độ kiềm chế nhất định. Ví dụ, tên lửa không đi qua không phận Đài Loan, cuộc tập trận tên lửa kết thúc vội vàng sau 3 giờ, và tàu chiến đã quay trở lại ngay lập tức sau khi vượt qua tuyến giữa của eo biển Đài Loan, vân vân. Mặt khác, bộ phận tuyên truyền và hệ thống ngoại giao của Trung Quốc dường như lo xa rằng thế giới sẽ không đủ hỗn loạn. Hồ Tích Tiến nhiều lần lên tiếng đưa ông Tập Cận Bình vào thế bí, rằng phải có lập trường cứng rắn đối với Đài Loan và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã rời khỏi hội nghị thượng đỉnh Đông Á, trong khi đang diễn ra bài phát biểu của Ngoại trưởng Nhật Bản Shimi Masa Hayashi và công khai nói rằng tuyên bố của G7 về tình hình ở eo biển Đài Loan là một tờ giấy vụn. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã công khai đe dọa sẽ giáo dục lại người Đài Loan sau khi thống nhất Đài Loan. Điều này khiến cả thế giới đều bàng hoàng. Thế giới vì thế đã đặt ra nghi vấn rằng có phải các lực lượng chống ông Tập trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng mở rộng tình trạng hỗn loạn ở eo biển Đài Loan để ngăn ông Tập Cận Bình tái đắc cử trong đại hội toàn quốc lần thứ 20. Nhưng mặt khác, cũng có những quan điểm ngược lại được nêu ra. Vào ngày 4 tháng 8, The Line Media đã đăng một bài báo có chữ ký của Tô Hiểu Khang nói rằng bà Pelosi có thể đã giúp ông Tập Cận Bình tái đắc cử. Bài báo cho rằng ông Tập Cận Bình lo lắng nhất chuyện tái đắc cử. Nếu không tái đắc cử, ông ta sẽ có nguy cơ bị thanh trừng. Do đó, trong trò chơi nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, Vấn đề nổi cộng hiện tại đó là nền kinh tế và sinh kế của người dân Trung Quốc đang dần suy thoái. Những bất bình trong dân chúng đã bùng phát từ lâu và người ta nói rằng các lực lượng chống ông Tập cũng đang tập hợp ở trong đảng. Nếu sóng gió trong nước và quốc tế lặng đi, việc ông Tập tái tranh cử là khá khó khăn. Không ai có thể đoán được cán cân quyền lực sẽ xoay về phía nào. Nhưng thật vui mừng khôn xiết vì cái gọi là hòa bình và ổn định xuyên eo biển đã bị phá vỡ. Đảng Cộng sản Trung Quốc có phải đang cần một nhà lãnh đạo cứng rắn để tiếp tục chủ trì tình hình chung? Chẳng phải ông Tập là ứng cử viên thích hợp nhất sao? Tình hình ở eo biển Đài Loan không chỉ là của hai bên Đài Loan và Trung Quốc, mà còn liên quan đến Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Điều này thực sự có tác dụng khuấy động đến cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong vài tuần tới, rất có thể những gì diễn ra ở Bắc Đới Hà sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.